আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সব প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি মাহবুব সৈকত নিটল টাটা মাই টিভি সংলাপে দর্শক আপনারা জানেন যে আমরা এই সংলাপে সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলি নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের বিষয় নিয়ে কথা বলি আমরা সবাই অবগত আছি ইতিমধ্যেই কিন্তু দ্বাদশ জাতীয় সংসদে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের শপথ শেষ হয়েছে মন্ত্রিসভার শপথের পরে মন্ত্রিসভার পথ চলাও শুরু হয়েছে নতুন সরকারের কিন্তু এখনও কিন্তু রয়ে গেছে একটি বিষয় তা হচ্ছে যে সংসদের বিরোধী দল কারা হবে এবং যারা স্বতন্ত্র নির্বাচন করে আওয়ামী লীগেরই যারা ছিলেন দীর্ঘদিন কিন্তু স্বাতন্ত্র নির্বাচন করে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের পথ চলাটা কিভাবে হবে কোন পথে চারা চলবে এই প্রশ্নগুলো আপনাদের মাঝে রয়েছে এবং সেজন্যই সেই প্রশ্নগুলোরই আজকে জবাব খুঁজব আমরা আজকে শিরোনাম নির্ধারণ করেছি কেমন হবে নতুনের পথ চলা আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ ডাকসুর সাবেক ভিপি সাবেক জিএস আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান স্বতন্ত্র হিসেবে যিনি সংসদ সদস্য এবার নির্বাচিত হয়েছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি ধন্যবাদ আরও একজন পরিচিত মুখ এবং নতুন প্রজন্মের আপনারা জানেন নতুন প্রজন্মের রাজনীতিবিদ শুধু না নতুন প্রজন্মের যিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি দাদশ জাতীয় সংসদে যিনি নির্বাচিত হয়ে এসছেন সংসদ সদস্য হিসেবে বদিউজ্জামান সোহাক আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আজকে স্টুডিওতে যারা রয়েছেন একদমই বর্ষিয়ান একজন রাজনীতিবিদ নতুন প্রজন্মের আরও একজন সুতরাং দুজনই কিন্তু রাজনীতি হিসেবে রাজনীতি করেই এ পর্যায়ে এসছে সংসদে এসেছেন একদমই পিওর রাজনীতিবিদ যে বলতে যা বোঝায় সেই সেই দুজন আজকে আমরা স্টুডিওতে পেয়েছি আমি প্রথমেই শুরু করব আখতারুজ্জামান আপনাকে দিয়ে এই যে নতুন যে পথচলা সেই পথচলায় আপনি স্বতন্ত্র হিসেবে এবারে নির্বাচিত হয়েছেন এর আগে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ছিলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন আসলে আপনার অনুভূতির যে জায়গাটা আপনি প্রথমেই যে প্রশ্নটা আসে আপনি আসলে কি স্বতন্ত্র হিসেবে বিরোধী দলে এবার কি সংসদে বিরোধী দল হিসেবে থাকছেন ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্নটা খুবই ভালো প্রশ্ন এবং সাময়িক সমসাময়িক রাজনৈতিক অঙ্গনে এটাই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সবার মনে আশা করি কিছুদিনের মধ্যেই এই এই প্রশ্নের উত্তর জাতি পেয়ে যাবে আমি শুরুতেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই আমি শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট যারা শহীদি মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি আর আমি একজন নিজে বীর মুক্তিযোদ্ধা উনিশশো সালের নয় মাসের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা আত্মত্যাগ করেছেন যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজকে লাল সবুজের এই পতাকা সারা পৃথিবীতে গত বাউন্ন বছর যাবৎ এই পতাকা উঠছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার গৌরব উজ্জ্বল চিত্র নিয়ে আমি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আর আপনি শুরুতে যে প্রশ্নটি করেছেন যে আমি স্বতন্ত্র তো আমি একটু এটার ব্যাখ্যা দিতে চাই আপনি আগেই বলেছেন যে আমি দুইবার ডাক সূর্যিয়ে ছিলাম একবার বিপি ছিলাম বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং উনিশশো ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার এক সাল পর্যন্ত সংসদ সদস্য ছিলাম আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য ছিলাম জেলা পরিষদে ছিলাম দীর্ঘদিন রাজনীতি করেছি এবং এর আগেও কিন্তু তিনটা নির্বাচন হয়েছে এই গত পনেরো বছরে তিনটা নির্বাচনে কিন্তু আমি নমিনেশন চেয়েছিলাম জি তো যে কোনো বিবেচনায় নমিনেশন আমি পাই নাই কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে আমি কাজ করেছি এবং যাতে করে সেই প্রার্থী বিজয়ী হয় সেই ক্ষেত্রে আমি কোনো বিরোধিতা করি নাই স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলাম না কখনো বা বিদ্রোহ করি নাই অথবা দল ছেড়ে যাই নাই আমি এই দলের একজন কর্মী হিসাবেই নিজেকে আত্মনিয়োগে ছিলাম জেলা পরিষদের দায়িত্ব আমার উপর দেওয়া হয়েছিল সেটাও আমি সুচারুরূপে পালন করে আমি এটাকে দলের মর্যাদা আমি রক্ষা করেছি এবং আমরা যারা বঙ্গবন্ধু কর্মী ওই সময় থেকে যারা রাজনীতিতে জড়িত ওনার কাছ থেকে যা শিখেছি উনি যেই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিল যার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করতে পেরেছিলাম সেই যে আমাদের দীক্ষা সেই যে আমাদের কমিটমেন্ট সেটার থেকে আমরা বিচ্যুত হই নাই তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে এবার আমাদের প্রথম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দলের সভানেত্রী আমরা যারা মনোনয়ন চেয়েছিলাম গণভবনে আমাদেরকে ডেকেছিলেন উনি পঁচিশে নভেম্বর ডেকে 
বলেছিলেন যে আমি সব লোকের নমিনেশন দিতে পারব না আমার একটা লিমিটেশন আছে এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা তিনশো আসনে নমিনেশন দিতে পারবেন কিন্তু আমরা সাড়ে তিন হাজার লোক নমিনেশন চেয়েছি সেই পরিপ্রেক্ষিতে বললেন যে আমি তিনশো লোকের নমিনেশন দিয়েছি আমি আপনাদের সবাইকে দিতে পারি নাই তবে একটা কথা ঠিক এইবার যাদেরকে মনোনয়ন দিয়েছি তারা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সংসদে আসতে হবে এটা ছিল কিন্তু মূল একটা শর্ত যে আমি নমিনেশন দলের থেকে দিয়েছি এটা ঠিক যে কেউ এসে বলবে না যে নেত্রী আমি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চলে আসছি এইরকম কোনো জিনিস হবে না প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এটা খুবই যুক্তিপূর্ণ একটা কথা বলেছেন সাথে সাথে বলেছেন যে আমি মনোনয়ন দিয়েছি কিন্তু অনেক সময় ক্যান্ডিডেট নানান ফর্ম ফিল করতে অথবা ব্যাংকিং সামান্য কোনো বিল টিলের কারণে ক্যান্ডিডেট বাতিল হয়ে যায় সেইটাকে যাতে না হয় আপনারা ডামি ক্যান্ডিডেট দিতে পারবেন এমন কি যারা নিজেদেরকে উপযুক্ত কম্পিটেন্ট মনে করতেছেন তারা আপনারা স্বতন্ত্র দাঁড়াইতে পারবেন জি তো এই একটা পলিসিগত একটা কৌশল নির্বাচনের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পঁচাত্তর বছর পাড়াইয়া ছিয়াত্তর বছরে যাচ্ছে এইবার প্রথম আমরা একটা অভিজ্ঞতা হলো রাজনৈতিক অঙ্গনে সেটা হলো যে একই দলের একাধিক ক্যান্ডিডেট এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে দল এই ক্যান্ডিডেট হইতে বারণ করেন নাই বরঞ্চ নির্বাচনটাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রতিযোগিতামূলক ব্যাপক সংখ্যক ভোটের অংশগ্রহণ এই জিনিসটা এই নির্বাচনে আমাদের প্রত্যাশা ছিল এবং এটা পূরণ করার জন্যই আমরা এই নির্বাচনে অংশ নিয়েছি আমার নির্বাচনী এলাকা একশো আটানব্বই গাজীপুর পাঁচ কালীগঞ্জ এবং আমার ওই পুবাইলের তিনটা ওয়ার্ড এবং সদরের বাড়িয়া ইউনিয়ন নিয়ে আমার নির্বাচনী সীমা রেখা এইখানে আমি নির্বাচন করেছি আমি আমার ভোটারদের কাছে আমার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি কিন্তু পনেরো বছর সরাসরি কালীগঞ্জের রাজনীতিতে আমি সক্রিয় ছিলাম না আমি জেলা পরিষদে ছিলাম জাতীয় রাজনীতিক কর্মকাণ্ডে ছিলাম ছিলাম না এই কারণে যে ওখানে গেলে অনাহুতভাবে কোনো দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হোক অনাহুতভাবে আমার সাথে যারা আগে কর্মী ছিল তারা কোনো কষ্টের হোক এবং আমি লক্ষ্য করছি পর্যায়ক্রমে যে আমার কালীগঞ্জের যে মূল রাজনৈতিক ধারার লোক মুক্তিযুদ্ধে করা লোক বঙ্গবন্ধুর সাথে কাজ করা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তার নেতৃত্বে কাজ করা এই সংগঠনের একটা বিশাল অংশকে বাদ দিয়ে নতুন কিছু লোকরে নিয়ে সংগঠন করা হয়েছে এই সমস্ত কারণেও আমি চাই নাই যে কোনো দ্বন্দ্বে জড়ায় যাই আমি আপনার এই কথাগুলো আসলে একটু পরে শুনতে চাচ্ছি আমি একটু আপনারই আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যিনি যারা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতি করছে বদিউজ্জামান সোহাগ আপনার কাছে একটু আসছি আপনি আসলে আপনি কি মনে করেন যে আপনাকে জনগণ এখানে দেখা গেল যে নৌকার বিপরীতে নৌকার বিপরীতে আওয়ামী লীগেরই স্বতন্ত্র ক্যান্ডিডেটকে বিজয়ী করেছে আপনি নৌকা সেখানে নৌকা বিজয়ী হতে পারেনি আপনি আপনার এলাকায় নৌকাকে বিজয়ী করতে পেরেছেন আপনি কি মনে করেন কোন ক্যারিশমা ছিল সেখানে ধন্যবাদ আসলে আমি মহান রাবুল আলামিনের পরে সবচেয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার প্রতি কারণ আমার আমি বয়সে তরুণ আমি বঙ্গবন্ধুকে দেখি নাই আমার জন্ম আসলে পঁচাত্তরের পরবর্তী সময় জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি আমি যখন ছাত্র রাজনীতি করি আমি যখন ছাত্রলীগের কর্মী তখন তিনি ছাত্রলীগে একটা বয়সের ক্রাইটেরিয়া দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন যার কারণে আমি ছাত্রলীগের সভাপতি হতে সক্ষম হয়ে ঠিক তেমনি আমি দীর্ঘদিন পনেরো বছর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার কারণে এবং আমি এই দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম ছাত্রলীগ শেষে আমি আওয়ামী লীগে প্রবেশ করেছি এবং এই সরকারের যত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এলাকায় সেখানেও আমি নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার সুযোগ পেয়েছি বিভিন্ন মন্ত্রীদের কাছে এলাকার উন্নয়নের ব্যাপারে গেলে কেউ বঞ্চিত করে নাই তাই এই ধরনের আমার এলাকার ভোটাররা যখন দেখেছে যে আমি একজন কর্ম উদ্যোগী একজন মানুষ এবং আমি চেষ্টা করছি যে আমি জনপ্রতি প্রতিনিধি না হয়েও এলাকার ডেভেলপমেন্ট এলাকার মানুষের কে সার্ভিস দেওয়ার জন্য যে আমার রাজনীতির যে উদ্দেশ্য আমাদের সাধারণ মানুষকে সার্ভিস দেওয়া সেটা আমি চেষ্টা করেছি অব্যাহতভাবে যেহেতু আমি ছাত্র রাজনীতি করেছি আমার একটা দীর্ঘ পরিচিতি আছে সমস্ত জায়গায় আমার পরিচিত লোকজন থাকার কারণে আমি মানুষকে নানা ধরনের সেবা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে এবং সে কারণেই আর জননেত্রী শেখ হাসিনার যে ডেভেলপমেন্ট গত পনেরো বছরে তিনি আমার এলাকা একদম অবহেলিত জনপদ সুন্দরবনের পাদদেশে এটা একদম দুর্যোগ দুর্বিপাকে জর্জরিত লবণ পানির করাল গ্রাসে মানে একদম ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সেখানে 
উনি গত 15 বছরে শতভাগ বিদ্যুৎ আয়ন করেছে আমাদের একটা আঞ্চলিক মহাসড়ক করেছে আমাদের এই দুই উপজেলার মাসখান দিয়ে সেখানে সুন্দর রাস্তা সুদৃশ্য রাস্তা হয়েছে আমার মোরেলগঞ্জে একটা নদী আছে বড় নদী সেখানে ইতিমধ্যেই তিনি একটা ব্রিজ একনেকে পাশ করে দিয়েছেন তাছাড়াও আমাদের যে এই যে নদী ভাঙন রোধ কল্পে হাজার হাজার কোটি টাকার কাজ তিনি সেখানে করেছেন উন্নয়ন যে বিষয়গুলো সেই এই বিষয়গুলোর কারণে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ শুধু এক পদ্মা সেতুর কারণেই জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞ আমি এখানে আমাদের আমি শেষ করি আমাদের এই ভোটে আমাদের একটা স্লোগান ছিল সেটা হচ্ছে যে জননেত্রী শেখ হাসিনার এই ডেভেলপমেন্টের কারণে 7 তারিখ আমাদের এলাকার মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য সবাইকে ভোট কেন্দ্রে যাবে এবং আমার এলাকায় দলমত নির্বিশেষে এখানে কিন্তু আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যান্য দলের সমর্থকরাও ভোট কেন্দ্রে গিয়েছে এবং তারা শেখ হাসিনাকে কৃতজ্ঞতা জানাতেই ভোট কেন্দ্রে গিয়েছে এবং আমার বক্তব্য ছিল যে এই নৌকা মার্কা এটা আমার মার্কা না এটা জননেত্রী শেখ হাসিনার মার্কা আপনারা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য ভোট কেন্দ্রে যাবেন নৌকা মার্কা একটা ভোট দেবেন এবং সেটাই জনগণ অ্যাকসেপ্ট করেছে মানুষ বিভিন্ন শহরে যারা কর্ম মানে ব্যস্ত ছিল ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনায় তারাও দল বেঁধে মানুষ গ্রামে গিয়েছে এবং সবাই ভোট কেন্দ্রে গিয়েছে এবং আমাদের এলাকার একটা উৎসবমুখর পরিবেশ ছিল সাত জানুয়ারি জি সেক্ষেত্রে আপনার আগে ওই এলাকায় কিন্তু প্রবীণ রাজনীতিবিদ ছিলেন বা এর আগে যারা ইলেকশন করতেন আপনার ওখানে আপনাকে কি স্বতন্ত্রকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল না স্বতন্ত্র ছিল কিন্তু আমার দল সেখানে ঐক্যবদ্ধ ছিল আমার দুই উপজেলায় আওয়ামী লীগের একটি লোকও নৌকার বিরুদ্ধে কাজ করেনি এবং এখানে দল ঐক্যবদ্ধ ছিল যার কারণে আমাদের বিজয়টা হয়েছে একদম মানে কি বলবো আর কি যে ভূমি দশ বললেও মানে ইয়ে হবে কারণ আমাদের যে কম্পিটিটর ছিল হ্যাঁ সেও অনেক প্রচার প্রচারণা অনেক কিছু চালিয়েছে আমাদের প্রচার প্রচারণে কোনো বাধা বিঘ্ন ছিল না সে মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার ভোট পেয়েছে কিন্তু আমার এখানে দল ঐক্যবদ্ধ ছিল আমাদের দলের নবীন প্রবীণ নারী পুরুষ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কারণ এই ইলেকশানটা তো আসলে মানে ব্যক্তি বদি উজ্জামান সোহাগের ইলেকশান ছিল না আমার ওখানে আমার ওখানের ইলেকশানটা ছিল এটা জননেত্রী শেখ হাসিনার যে পনেরো বছরের কর্মকাণ্ড তার যে ডেভেলপমেন্ট পাশাপাশি আজকের যে জাতীয় রাজনীতির যে প্রেক্ষাপট যে আন্তর্জাতিকভাবে যেভাবে আজকে এই ইলেকশান বানচাল করার জন্য যে ষড়যন্ত্র তার একটা আমি মনে করি আমার এলাকার মানুষ প্রতিবাদ স্বরূপ জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি যে মানুষ ঐক্যবদ্ধ এই জাতি যে আজকে শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞ চিত্তে ঐক্যবদ্ধ সেটা প্রমাণ করে কিন্তু ভোটের হার নিয়ে কিন্তু এখনও প্রশ্ন রয়েছে যে আপনি যেমনটা বললেন যে দলমত নির্বিশেষে ভোট দিতে গিয়েছে এই যে পার্সেন্টেজের জায়গাটা কিন্তু যারা সমালোচক তারা কিন্তু প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছে না এটা আমি মনে করি না কারণ বাংলাদেশের অনেক এখানে আক্তারবাই অনেক প্রবীণ রাজনীতিবিদ তিনি নাইনটি সিক্স টু থাউজেন্ড ইলেকশান করেছেন এখানে কম্পিটিশান ইলেকশানে আমাদের ভোটের পার্সেন্টেজ সিক্সটি সিক্সটি ফাইভ এর বেশি কখনোই হয়েছে বলে আমার কাছে মনে হয় না আমাদের এখানে আমাদের রুরাল এরিয়াতে আমাদের ভোটের পার্সেন্টেজ বেশি ছিল আরবান এরিয়াতে মানুষ কর্মব্যস্ত বা অনেক জায়গায় হতে পারে যে আমাদের যে আওয়ামী লীগের দুইশো আটানব্বই জন প্রার্থী ছিল তার মধ্যে দুই চার দশ বিশ জন প্রার্থীর জনপ্রিয়তা কম থাকতেই পারে সেটাও হতে পারে কিন্তু তারপরেও তো আমরা জানি যে আরবান এরিয়াতে থার্টি থেকে ফোর্টি পারসেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স ছিল সব জায়গায় এবং গ আমাদের আর রুরাল এরিয়াতে তো আমাদের কোথাও সিক্সটি কোথাও সেভেন্টি পারসেন্টেজ চলে গেছে ওটার উপস্থিতি এটা একদম ন্যাচারাল মানে আমি যেটা বলবো যে আমা আমাদের তো অনেক নির্বাচনের অভিজ্ঞতা আছে তা তার সাথে তুলনা করলে আমি মনে করি জনগণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল এবং এই ইলেকশানটা অতীতের যে একদম যেখানে সকল দল ইলেকশানে অ্যাটেন্ড করলে যা হয় তার চেয়ে কোনো অংশে কম কম জি আসলে যে জায়গাটিতে আপনি বললেন তারপরও প্রশ্ন আসলে অনেক রয়েছে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা ছুটব এছাড়া এবার আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্রদের ইলেকশনের দলীয়ভাবেই সুযোগ দেওয়া হয়েছিল সেই সুযোগটা পরবর্তীতের বিবাদ অনেকের সাথে হয়েছে সেই বিবাদটা পরবর্তীর জন্য দলীয়ভাবে কতটা ক্ষতি হবে কি না সে প্রশ্নের জবাবটা আসলে দুজনের কাছ থেকেই নিব বা কীভাবে দেখছেন তার আগে আমাকে ছোট্ট একটা বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক নিত্রল টাটা মাই টিভি সংলাপের এ পর্যায়ে একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি ফিরে এসে আবারও সঙ্গে চাই আপনাদের
আর একবার স্বাগত জানাচ্ছি নিটুল টাটা মাই টিভি সংলাপে দর্শক আপনারা জানেন যে আমরা কথা বলছি কেমন হবে নতুনের পথ চলা বিশেষ করে সদ্য সমাপ্ত বলবো না আসলে একদম নব নির্বাচিত সংসদ এবং নতুন যে সরকার গঠন হয়েছে সেই সরকারের পথ চলা কেমন হবে তা নিয়ে আলোচনা করছি জানেন স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ এবং সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান আমরা বিরতির আগে ছিলাম বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি নতুন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য বদুজ্জামান সোহারগের কাছে আমরা ফিরছি আখতারুজ্জামান জানাব আখতারুজ্জামান আপনার কাছে আপনার কথা সূত্র ধরেই আমি একটু জানতে চাই যে এর আগে আপনি বলেছেন যে একাধিকবার আপনি নমিনেশন কিন্তু চেয়েছেন এবং এমপিও ছিলেন পরে জেলা পরিষদে গিয়েছেন এবার আপনি নমিনেশন পাননি স্বতন্ত্র ইলেকশন করে দল সেখানে কোনো অসুবিধা ছিল না আপনি ইলেক্টেড হয়ে এসছেন সেখানে কি তাহলে যাকে আওয়ামী লীগ নৌকার প্রার্থী করল সেই সিলেকশনটা কি ভুল ছিল আপনিও তো নৌকা চেয়েছিলেন না আমি সেটা বলবো না আমি বলবো এখানে নৌকার প্রতি সম্মান এবং শ্রদ্ধা আমার সকল ভোটার আছে জি এবং ভবিষ্যতে থাকবে এইখানে হইল পার্সোনাল চয়েসটা অর্থাৎ আমি যেহেতু এই এলাকার এমপি ছিলাম আমি একটা সার্ভিস করেছি সেই কঠিন মুহূর্ত এক সময় সেই সংগ্রাম করার পরে আমরা যে নির্বাচনের অধিকারটা পেলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে তখন নাইনটি সিক্সে যে নির্বাচনটা হলো সেই নির্বাচনে আমি সেখানে বিজয়ী ছিলাম পাঁচ বছর আমাদের প্রথম আওয়ামী লীগ সরকার তেইশ বছর পরে আবার ক্ষমতায় আসলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ওনার সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে আমি তো মনে করি নাইনটি সিক্স থেকে দুই হাজার এক সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের যে সামরিক শাসনকে এক পাশে রেখে তারপরে এই দেশে স্বৈরতন্ত্রকে সরিয়ে তারপরে এই দেশের জঙ্গিবাদকে পাশে রেখে একটা অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনীতি করার যে ভিত্তিভূমি উনি তৈরি করেছেন সেটা স্বর্ণযোগ বলতে পারি আমি তখনকার এই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির যে সামরিক স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে আবার ফিরে আসার এই পাঁচ বছরের রাজনীতিকে আমি এটা মনে করি তখন আমাদের অনেক সুযোগ হয়েছিল মানুষের সাথে কাজ করার যার ফলে মানুষের একটা কনফিডেন্স আমার উপরে ছিল আমি কিন্তু পনেরো বছর বলছিলাম আগেই যে আমি সেখানে কোনো দলীয় কোন দল বা পনেরো বছর যিনি এমপি ছিলেন তার পথে কোনো বাধা করা দলের কোনো গ্রুপিং সৃষ্টি করে এই সমস্ত কাজ করি আপনি নমিনেশন এর আগে না পেলেও তাকে হেল্প করেছেন আপনি এবার নির্বাচিত হওয়ার পরে যিনি বিজয়ী হতে পারেননি তিনি কি আপনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি কি বলেছেন আপনার সাথে তার সে সহযোগিতা করবেন বা আপনার তার প্রতি প্রত্যাশাটা কি ওনার সাথে যারা কাজ করেছে তাদের অনেকেই আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছে এখন ওনার হয়তো সেই সময় এবং সুযোগ হয় নাই হয়তো অচিরেই হলে উনি জানাবেন তো এটা দিয়ে আমি খুব একটা মনে করি না উনি এমপি ছিলেন ওনার সেইখানে যে সমস্ত আজকে আমি একটা পরিচিতি সবাই ছিলাম আমার ওদের উপজেলায় সেখানে আমি বলেছি যে গত পনেরো বছরে ওনার যে ভালো কাজ আছে সেগুলিকে আমি প্রশংসা করি তারপর ওনার অসমাপ্ত ভালো কাজগুলিকে আমি সমাপ্ত করার চেষ্টা করব আর ওনার অবর্তমানে ওনার অজান্তে যে সমস্ত কাজগুলি হ্যাঁ প্রয়োজন ছিল না অপ্রয়োজনীয় কাজ হয়েছে যেগুলি খুব মানুষ প্রশংসা করতে পারে নাই সেই কাজগুলি যেন আমি এবং আমার কর্মীরা এটাকে রিপিট না করে তাহলে কর্মী তো আপনাদের দলের আওয়ামী লীগেরই কর্মী নৌকার পক্ষেও কাজ করেছে আপনার পক্ষেও কাজ করেছে এই যে কাজ করতে গিয়ে পরস্পর বিরোধী একটা সম্পর্ক তৈরি হলো সেই সম্পর্কটা ঝালাই কি করে করবেন না সেই সম্পর্কটা ধরেন আমি নিজেই বলেছি যে সাতই জানুয়ারির নির্বাচন জি আমাদের নির্বাচনের দিনে ভোটের আগে প্রার্থীর গুণাগুণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক পক্ষ বাড়িয়ে বলে আর এক পক্ষ কমিয়ে বলে অথবা আরেক পক্ষ বাড়িয়ে বলে এই ধরনের একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতার সূচনা হয় তো আমি বলেছি সাত তারিখের পরে সেই প্রতিযোগিতাটা শেষ হয়ে গেছে আমাদের এটা আপনি বলেছেন কিন্তু তৃণমূলে আপনার কয়টা কয়টা আপনার ইউনিয়ন না তৃণমূলে দুই একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া গত পরশু আমাদের জেলার আইন শৃঙ্খলা কমিটির মিটিং হয়েছে আমি ইএনও সাহেবকে আজকে সকালে জিজ্ঞেস করেছি জেলার মিটিং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে উনি আমাকে বলেছেন নির্বাচন সুষ্ঠু হইবার এক নম্বরে আমাদের কালীগঞ্জ আমার নির্বাচনী এলাকা এবং নির্বাচন উত্তর কোনো সহিংস ঘটনা এটার মানে সবচেয়ে রেশিও কম হইল আমাদের কালীগঞ্জ আমার নির্বাচনী এলাকা তো সেই দিক থেকে আমি মনে করি যে আমরা নির্বাচন উত্তর পরিস্থিতিটাকে দ্রুত আমরা এটা একটা রিকনসিলেশন নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতা আনার ক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত অগ্রগতি হয়েছে রাজনীতির বিষয়ে তো প্রশাসনিক ওনারা কিছু করতে পারবে না আপনারা আপনারা আমি আপনি আমার কথাটা বুঝতে পারেন নাই সরি সেটা আমি কোনো প্রশাসনিক কথা বলছি না আমি প্রশাসনের রেটিংয়ের কথা বলছি প্রশাসন প্রতি মাসে ডিস্ট্রিক্টের অধীনে 
থানাগুলির উপজেলাগুলির আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপরে একটা রেশিও করে যে শিশু নির্যাতন কত হল আইন শৃঙ্খলা কমিটির মিটিং আইন শৃঙ্খলা কমিটির মিটিং এ আলোচনায় আমাদের থানাটা সর্ব ভালো সিচুয়েশন হিসেবে এটাকে বর্ণনা হয়েছে আমি একটা মানে একটা বেসিস হিসাবে আপনাকে বললাম যে একটা রেকর্ডেড বেসিস যেটাকে অ্যাকসেপ্টেবল একটা গ্রাউন্ড হইতে পারে যাক আমার এলাকা পরিস্থিতি শান্ত আছে এবং আমি বলেছি যে আমরা সাত তারিখের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের মধ্যে দুই ব্যক্তির পিছনে বিভক্ত আওয়ামী লীগ সংগঠনেরই কর্মী আমরা হয়েছি এখন আমরা সাত তারিখের পরে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করব। এইটা এই পর্যন্ত আছে আমার মনে হয় যে এই আলোচনার উত্তরটা আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন আমার জি ধন্যবাদ আমি আপনার কাছে ফিরবো বদিউজ্জামান সোহাগ আপনার কাছে ফিরি এলাকায় আপনি যেমনটা বললেন যে আপনি দীর্ঘদিন থেকে সে এলাকায় গ্রুমিং করেছেন লোকের কাছে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে এবারের আপনি এলাকার জন্য প্রথম কোনটাকে অগ্রাধিকার কোন বিষয়টাকে অগ্রাধিকার দিতে চাচ্ছেন এলাকার মানুষের জন্য ধন্যবাদ দেখুন আমি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টে বিশ্বাস করি তা আমার এখানে প্রচুর গ্রামীণ অবকাঠামো করা দরকার সেটা করার আগে আমি যেটা চাই যে আমার ওখানে বিশেষ করে আমাদের ওখানে জোয়ারের সময় কিছু কিছু এলাকা লবণ পানিতে প্লাবিত হয় এবং আমাদের বিশেষ করে আমার নির্বাচনী এলাকার ছয়টি ইউনিয়ন আছে যে এবং মোরেলগঞ্জ পৌরসভা সহ ছয়টি ইউনিয়ন আছে সেখানে এখনও নদী ভাঙন এবং লবণ পানির যে একটা প্রভাব রয়েছে সেটাকে মিটিগেট করার জন্য সেখানে ইতিমধ্যেই আমি শপথ নেওয়ার পরপরই আমি পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে কথা বলেছি আমরা নতুন প্রকল্প সেখানে গ্রহণ করব এবং আমাদের স্মরণ খোলায় যে টেকসই বেরিবাদ আছে সেটা এই সরকারই সেটা বাস্তবায়ন করেছে সেটাকে সুরক্ষা করার জন্য সেখানে আরও কিছু প্রোটেক্টিভ ওয়ার্ক করতে হবে জি আমি এর সাথে একটু প্রশ্ন ছুঁড়ে দেই আসলে রাশিয়ান রাজনীতিবিদ আক্রদ জমানকেই সেটাই বলেছিলাম আপনার এলাকায় স্বতন্ত্র ছিল ওয়ামী লীগের তো সেখানে তারা যারা কাজ করেছে যারা তার প্রতীকের পক্ষে কাজ করেছিল বিভিন্ন কারণেই হয়তো কাজ করেছিলেন তো সেই বিরোধটা আপনি কিভাবে মিটাবেন চিন্তা করেছেন দেখুন আমার এলাকার প্রেক্ষাপটটা একেবারেই ভিন্ন আমাদের কিছু কিছু আসনে দলীয় লোক দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে কিন্তু আমি প্রথমে আমার এর পূর্বের বক্তব্যে আমি বলেছি যে আমার ওখানে আমার দলের একটা লোকও স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে যায়নি শুধু ব্যক্তি গিয়েছে শুধু ব্যক্তি এবং সে কিছু ওরকম মানে লোকজনকে নিয়ে সেখানে আমার দলের কোনো পদধারী কোনো লোক কেউ যায়নি অতএব আমার এলাকার প্রেক্ষাপটটা ভিন্ন জি আপনি যদি আমাকে ন্যাশনাললি এই কথাটা বলতে বলেন সেটা আমি বলতে পারি যে সারা দেশে আমাদের কিছু কিছু জায়গায় দলের মধ্যে এভাবে দ্বি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে আমাদের যে ইলেকশানটা হয়েছে তিন এইটা আমি মনে করি যে আমাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে খুব একটা ইফেক্ট পড়বে না কারণ এটা খুব সীমিত সময়ের জন্য কারণ আমাদের আওয়ামী লীগ শুধু একটা দল নয় এটা একটা ইনস্টিটিউশন এবং আমাদের দলের একটা রাজনৈতিক কালচার আছে দলীয় রীতি নীতি আছে সেই অনুযায়ী আমাদের দলটা চলবে আপনি আপনার সাথে যিনি ইলেকশান করেছিলেন তাকে কি আপনি আগামীতে পথে চলায় সঙ্গী হিসেবে পেতে চান আপনি কি তাকে ওয়েলকাম করবেন হ্যাঁ সেটা তো অবশ্যই আমি একজন মানে কোনো একজন দলের লোক না একজন যে কোনো একজন নাগরিককে তা আমি সব সময় আমি আমার সাথে ওয়েলকাম করি কারণ আমার এলাকার ডেভেলপমেন্ট করতে হলে আমার এলাকার মানুষের সাথে যে পিসফুল একটা পরিবেশ রাখার জন্য হ্যাঁ সেজন্য তো আমি সব সময় মানুষকে ওয়েলকাম করি দেখুন আমার ওখানে একষট্টি পার্সেন্ট মানুষ ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছে আমি তো বলেছি যেই লোকগুলো সবাই আওয়ামী লীগের লোক ছিল না এখানে অন্য দলের লোকও মানুষ ভোট কেন্দ্রে গিয়েছে তা তাদের সকলের প্রতি আমার রেসপেক্ট থাকবে সবাইকে নিয়েই কাজ করা এটাই তো আমার উদ্দেশ্য আর আমি যখন নির্বাচিত প্রতিনিধি তখন শুধু আমি দলের নয় আমি কিন্তু জনগণের প্রতিনিধি অতএব আমার সকল মানুষের প্রতি আমার সেই সংবেদনশীলতা আমার থাকবে এবং আমি মনে করি সারা দেশে বরঞ্চ আওয়ামী লীগ আরও শক্তিশালী হবে আমাদের এই যে ইলেকশানটা আমি অনেক টকসতে খেয়াল করেছি অনেক বক্তারা বলার চেষ্টা করছেন যে আওয়ামী লীগ দুই ভাগ হয়ে গেল দলটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এটা অনেকে এই ধরনের বক্তব্য দেওয়ার চেষ্টা করছে এটার সাথে আমি কোনো মতেই একমত না আওয়ামী লীগ আরও শক্তিশালী হলো আওয়ামী লীগ আরও ঐক্যবদ্ধ হলো কারণ আমরা যে প্রতিকূলতা যে বিভিন্ন ধরনের ক্রাইসিসকে আমরা ফেস করছি যে চলন্ত ট্রেনে মানুষকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে আপনার এই বিভিন্নভাবে বিদেশিদেরকে দিয়ে স্টেটমেন্ট এনে মানুষের মধ্যে একটা অস্থিরতা 
এবং এই যে বাসে আগুন দিয়ে মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করা এই রাজনীতি এদেশের মানুষ বর্জন করেছে জি শক ভাই আমি আরেকটু জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে স্বতন্ত্র অনেক সংখ্যক নির্বাচিত হয়েছে 62 জন অধিকাংশই দুই একজন দুই চারজন ছাড়া বাকি সবই আওয়ামী লীগের তাহলে এই সব জায়গায় নৌকার যে মাঝি যাকে দেয়া হয়েছিল সেই সিলেকশনটা আপনি কি মনে করেন কতটুকু ঠিক ছিল অবশ্যই ঠিক ছিল অবশ্যই ঠিক সে তো পপুলার হয়নি এতগুলো বিভিন্ন উইংস এ কিন্তু বাছাই করা হয়েছিল আমরা 300 আসনে মনোনয়ন দিলে 300 আসনই যে কোনো ইলেকশনে জিতবে এমন তো কোনো কথা নাই আমাদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে দলের কন্ট্রিবিউশন জনপ্রিয়তা অনেক কিছু সমন্বয় করে এবং এটাই তো ইলেকশন এটা যে ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন হয়েছে সেটাই তো এর নমুনা আজকে যদি আমার দলের 300 লোক জিতত তাহলে তো ভিন্ন কথাবার্তা আসত এর আগে তো আপনার যাচাই করার সুযোগ ছিল না যে কতটুকু এখন আপনাদের এই যে নমিনেশন দেওয়ার আগে বিভিন্ন পর্যায়ের বাছাই বিভিন্ন তদন্ত আপনার সায়েন্টিফিক মেশিনেও যদি কোনো কিছু বিশ্লেষণ করে দেয়া হয় সেখানে তো এর অর্থ থাকে জি আপনার কাছে ফিরবো জি আক্তারুল জামান আমি একদমই এই প্রশ্ন নিয়ে ফিরছি তা হচ্ছে যে 62 জন স্বতন্ত্র এবং তার অধিকাংশ একজন দুইজন ছাড়া তো দল দলের বাইরের তাহলে এই যে সিলেকশনের মধ্যে আপনারা ইলেক্টেড হয়ে এসেছেন এবং নিশ্চয়ই নির্বাচনের আগে দলের কাছে বিভিন্ন পর্যায়ে থেকে সার্ভে কিন্তু গিয়েছে তো তার অবস্থার আলোকে এই যেমন আপনি নমিনেশন পাননি অন্য জায়গায় পাননি সে কিন্তু তার জনপ্রিয়তা যাচাই করে আনতে পেরেছে তাহলে কি যাদের উপর ডিপেন্ড করেছিল দল সেই তথ্যটা কি সঠিক ছিল না কি বলবেন এটা এইবার প্রথম হইছে দেখে আপনার কাছে এরকম অবাক লাগতেছে এরকম যদি আরো দুই একবার হয় এই জিনিস নিয়ে আপনি আর এটা নিয়ে প্রশ্ন করবেন না তো যাই হোক আমার মনে হয় যে ওই যে বুজুর জামান সোহাগ যে কথাটা বলেছে 300 নমিনেশন দিলেও সব সময় কি 300 জয়লাভ করবে 300 জয়লাভ করা নাও করতে পারে 300 জয়লাভ নাও করতে পারে দলের পক্ষ থেকে চেষ্টা থাকে যাচাই বাছাইটা যেন অ্যাকুরেট হয় তো সেই ক্ষেত্রে দল চেষ্টা করেছে এগুলি দিয়ে বারবার কিন্তু দলের ভিতর আবন্তরণ মূল্যায়ন হয় যে আমরা কত পার্সেন্ট নমিনেশন দিলাম কত পার্সেন্ট নমিনেশন জয়লাভ করলো কত পার্সেন্ট করলো না এগুলির থেকে দলেরও একটা আমাদের অলওয়েজ একটা ইম্প্রুভমেন্ট প্রসেস চলে তো সেটা করবে আপনি যে প্রশ্ন আসলে প্রথমেই আমরা করেছিলাম সেটি হচ্ছে যে ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি যে মাত্র এগারোটা আসন পেয়েছে হচ্ছে জাতীয় পার্টি প্রথমেই স্বতন্ত্র বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্য তার মধ্যে আওয়ামী লীগের যারা স্বতন্ত্র ছিল তারাও বলেছে যে আমরা একটা মোর্চা গঠন হবে কি না আইনমন্ত্রী বলেছে যে স্বতন্ত্ররা মোর্চা গঠন করলে বিরোধী দল তারাও হতে পারে তো সেই জায়গায় আপনি কি ভাবছেন আপনি নিজে কি ভাবছেন আপনি বর্ষিয়ান রাজনীতি ধন্যবাদ ধন্যবাদ এবং জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে কোনো ধরনের কোনো না ধন্যবাদ আপনাকে সেটা হলো যে আমি ভাবছি আমি আওয়ামী লীগের একজন কর্মী জি আমি উনিশশো সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া একজন কর্মী আমাদের রাজনীতির এবং আদর্শের কমিটমেন্টটা সবাই দৃঢ় আমাদের মধ্যে সেই দৃঢ়তা কাজ করে আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলাম আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মনোনীত হইয়া এমপি হয়েছি আমার আর আমাকে জেলা পরিষদে দীর্ঘদিন রেখেছেন কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলাম আমি এখন আওয়ামী লীগে আছি আমার আর শোনেন আমার আর এইখানে নতুন কি চাওয়া পাওয়ার আছে আমি একমাত্র জনগণের সার্ভিস দিতে চাই এবারকার নির্বাচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফলতার কথা বলে আমি ভোট পেয়েছি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আদর্শের কথা বলে আমি ভোট পেয়েছি মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে আমি ভোট পেয়েছি আমি এই কথার মধ্যে এই বিশ্বাস এই আস্থার মধ্যে আমি থাকতে চাই এটা দল আমাকে যেই বিশেষণেই রাখুক না কেন আমার অন্তরের এই বিশ্বাস যারা এই মোর্চা গঠন করতে চায় অথবা জাতীয় পার্টি এই দুই পক্ষের কোনো আমি তাদের সাথে একমত নই আপনাদের আপনার সাথে কোনো প্রস্তাবনা এসেছিল কি স্বতন্ত্র যারা আলাদা মোর্চা করতে চায় দল যদি কৌশলগত কোনো নির্দেশনা দেয় সেটা আমি মানব কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যদি আমাকে প্রশ্ন করেন যে আপনি কি মোর্চা করতে আগ্রহী পক্ষে না বিপক্ষে আমি মোর্চা বিপক্ষে আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্মী হিসাবে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচিত সংসদ সদস্য এই ডেফিনেশনটা আমি চাই আমার কথাটা আপনার কথা ক্লিয়ার না আমার কথাটা ক্লিয়ার না আমি রিপিট করতেছি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কর্মী হিসাবে স্বতন্ত্র নির্বাচন করে আওয়ামী লীগের আদর্শ উদ্বুদ্ধ একজন সংসদ সদস্য হিসাবে থাকতে চাই ওকে যারা মোর্চা গঠন করতে চায় কিংবা জাতীয় পার্টি যারা রয়েছে তাদের পক্ষ থেকে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল কিনা সেই প্রশ্নে আমি আপনার কাছ থেকে শুনবো তবে তার আগে আর এক কথা কোনো যোগাযোগ হয় নাই থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক নিটল টাটা মাই টিভি সংলাপের পর যে আর একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে এসে আগের মতোই সঙ্গে চাই আমাদের
আর একবার স্বাগত জানাচ্ছি লিটল টাটা মাই টিভি সংলাপে দর্শক আপনারা জানেন যে আমরা কথা বলছি কেমন হবে নতুনের পথচলা নবনির্বাচিত যে সরকার পথচলা শুরু করেছে সেই পথচলায় যারা সঙ্গী আছেন তাদের ভাবনাগুলো জানার চেষ্টা করছি আমরা বিরতির আগে ছিলাম মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান মাননীয় সংসদ সদস্য তার কাছে আমরা ফিরছি বদিউজ্জামান সোহাক নবনির্বাচিত এবারই প্রথম যিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন আপনার কাছে শখ ভাই আমি একটু জনাব বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ আখতারুজ্জামান তার মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান ওনার কথার সূত্র ধরে ফিরতে চান তিনি বলেছেন যে কৌশলগত কারণে যদি কি করেন দলের সাথেই তিনি থাকতে চান কিন্তু কৌশলগত কারণে একটা কথা উল্লেখ করেছে আপনার সাথে যে ছোট্ট করে জানতে চাই এবারের বিরোধী দল কেমন হিসেবে দেখতে চান আর নিজ দলের সহযোদ্ধা যারা দীর্ঘদিন ছিলেন তাদের যদি বিপরীত বেঞ্চে দেখেন তাহলে সেটা কেমন লাগবে তাদের কাছ থেকে কি ধরনের প্রত্যাশা করছে দেখুন এটা দলীয় সিদ্ধান্তের বিষয় আমাদের দল স্বতন্ত্র যারা নির্বাচিত হয়েছে তারা ইতিমধ্যে অনেকে অ্যাপ্রোচ করেছে আমাদের দলে জয়েন করার ব্যাপারে এবং দল এই ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি জি আর জাতীয় পার্টি তারা বিরোধী দল হিসেবে যদি এখানে রোল প্লে করে তবে আমরা তো অবশ্যই চাই যে সরকারের একটা শক্তিশালী বিরোধী দল থাকবে তারা বিরোধী দলও সরকারের একটা অংশ তারা সরকারের মানে যৌক্তিক সমালোচনা যেগুলো থাকা তারা করবে পার্লামেন্টে ধরেন বিভিন্ন ধরনের যে আইন প্রণয়ন হবে সেক্ষেত্রে পক্ষ বিপক্ষ আলোচনা এবং ডিবেট সেটা তো একটা আমাদের কালচার এবং আমি মনে করি সেটা খুবই প্রাণবন্ত হবে এবং এখানে এবারের সংসদে এই বিরোধী দল যদি জাতীয় পার্টি হয় সেক্ষেত্রে স্বতন্ত্র প্রার্থী যারা রয়েছে তারাও কিন্তু আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি জি সেক্ষেত্রে রাজপথেও বিরোধী দল কিন্তু আপনারা আছে এবং যারা দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন করছেন তারাও কিন্তু আন্দোলন কন্টিনিউ করে যাওয়ার কথা এখন যে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ এবং সামনে আপনি জানেন যে দ্রব্য দ্রব্যমূলের ঊর্ধ্বগতি সহ নানামুখী চ্যালেঞ্জ সরকারের রয়েছে সেই চ্যালেঞ্জগুলো এবং রাজপথের চ্যালেঞ্জ কিভাবে সেইটা ধরেন নিয়ে আমরা মোটেই ভীত নই কারণ আমাদের কোভিড নাইনটিন এর কারণে যে আমাদের ইকোনমিক ক্রাইসিসটা তৈরি হয়েছিল আমরা আশা করছি যে দুই হাজার চব্বিশ শেষে দুই হাজার পঁচিশে সেটা খুব দ্রুত আমাদের ইনক্রিজ হবে এবং আমরা বিশ্বাস করি দুই হাজার চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশে গেলে আমাদের ইকোনমি রেমিটেন্স বাড়বে আমাদের রিজার্ভ বাড়বে ইতিমধ্যেই আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের রিজার্ভ কিন্তু বাড়া শুরু করেছে তা আমরা মনে করি এগুলো আমরা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হব এবং সংসদে এবারে যে স্বতন্ত্র এমপিদের মধ্যেও যে তরুণরা কিছু নির্বাচিত হয়েছে আমি মনে করি যে সংসদে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এর যারা রাজপথে আন্দোলন করছে রাজপথের আন্দোলনকে তো আওয়ামী লীগ কখনো ভয় পায় না এখানে রাজপথে আন্দোলনের নামে যারা সাম্প্রদায়িকতা ছড়ায় যারা সহিংসতা ছড়ায় সেগুলো মোকাবেলা করার মতো সেই শক্তি সেই সাংগঠনিক শক্তি এবং সেই ধরনের ক্যাপাসিটি সেটা আওয়ামী লীগের আছে জি আপনার কাছে ফিরবো আমি আবারও একটু জনাব আখতারুজ্জামান আপনার কাছেই ফিরতে চাই সেটি হচ্ছে যে নতুন সরকারের এই সরকারের জন্য আপনি কি মনে করছেন যে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কি কি হয়ে দাঁড়াবে আর সেক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে সেগুলো সহযোগিতা করবেন বলে চিন্তা করছেন সেটা সংসদ হবে সকল রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু জি এইখান থেকেই জাতির জন্য ভবিষ্যতে যে পলিসিগুলি নির্ধারিত হবে নীতিগুলি হবে সরকারের যে এক্সিকিউটিভ যে মন্ত্রী পরিষদ তাদের কাজকে সুপারভাইজ করবে ওভারভিউ করবে সংসদ এইটা হলো সংসদের মূল লক্ষ্য এবং সেইটা এই সংসদ ভালোভাবে করবে বলে আমরা মনে করি ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন যে দ্রব্যমূল্য সামনে রোজার মাস আসতেছে মানুষের যেন দুঃখ কষ্ট লাঘব করা যায় এখন থেকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উদ্যোগ শুরু হয়ে গেছে গিয়া এখন আমি মনে করি যে এইবারকার দ্বাদশ পার্লামেন্ট এবং আওয়ামী লীগের বর্তমান সরকারের অনেক বড় কর্তব্য সামনে কারণ বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশ এবং এর পরের ধাপে উন্নীত হইবার জন্য ইতিমধ্যে যে মেগা প্রজেক্টগুলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করে সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এই যে পদ্মা সেতু তারপরে আপনার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এক্সটেনশন মেট্রো রেল তারপরে এই যে কর্ণফুলি টানেল এই যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং চার হাজার মেগাওয়াট থেকে গত পনেরো বছরে বাইশ হাজার মেগাওয়াট পাওয়ারে যে ডেভেলপমেন্ট 
আগামী চার পাঁচ বছরে আরও যে আমাদের ন্যাশনাল গ্রিডে চার পাঁচ হাজার যুক্ত হবে এই মিলে আমাদের যে বিদ্যুতের ক্যাপাসিটি এই মিলে যে রাস্তা এলিভেটেড রোড হইল এই যে আমাদের ট্রান্সপোর্টেশনের যে নতুন ক্যাপাসিটি আমাদের সার্ভিসের যে নতুন ক্যাপাসিটি এই ফুল ক্যাপাসিটিটাকে ইউটিলাইজ করতে পারলে এখন আমাদের বাষট্টি বিলিয়ন ডলার যে ইনকাম এটা একশো বিশ বিলিয়ন ডলে উপনীত হবে আগামী পাঁচ বছরে যদি আমরা এই টার্গেট নিয়ে কাজ করি কারণ একটা দেশকে উন্নয়নের জন্য যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভিস সাপোর্ট দরকার এই সব কিছু কিন্তু এখন তৈরি হয়ে রয়েছে এখন আমরা চাই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এখন চাই সামনের দিকে যেমন পদ্মা সেতুর ইনকাম শুরু হয়ে গেছে রাজনৈতিক মেট্রো রেলের কোন পথে আসবে মেট্রো রেলের ইনকাম শুরু হয়ে গেছে গিয়া এই সমস্ত জিনিসগুলি শুরু হয়ে গেছে গিয়া তো এখন আরও দ্রুত তো এর ফুল ক্যাপাসিটি অপটিমাম লেভেল পর্যন্ত আমাদের অ্যাচিভ করলে আমরা সেই গোলে আমরা পৌঁছতে পারবো জি আপনি গণমাধ্যমের ছাত্র ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি গণযোগাযোগের প্রথম ব্যাচের ছাত্র শিক্ষার্থী তো সেই জায়গা থেকে আপনি সাংবাদিকতার বা এইগুলোর সাথেও আপনি জড়িত ছিলেন এবং পড়াশুনো করেছেন সেখান থেকে এখন যে আর্থ সামাজিক অবস্থা বৈশ্বিক কারণে হোক স্থানীয়ভাবে কিছু লোকজনের যে দুর্নীতির মনোভাব অথবা ব্যবসায়িকের এই যে অতি মুনাফার মনোভাব সেখান থেকে আসলে বের হওয়া কতটুকু সম্ভব হবে বলে মনে করছেন অনেকেই তো আছে যারা আওয়ামী লীগের বেশভূষ ধারণ করে হয়তো বা আছে এইগুলো করছে দেখ আসলে আপনার প্রশ্নটা অনেক কিছু মিশ্রিত হয়ে গেছে তো জি সেই জন্য খুব সরাসরি উত্তর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না প্রশ্নটা যদি স্ট্রেট কিছু করলে আমি সেটা উত্তর দিতে পারি স্ট্রেট হচ্ছে যে যারা দুর্নীতি করছে এই মুহূর্তে তাদের অনেকেই তো আছে যারা হয়তো নিজেরা পরিচয় দেয় যে না আমি আওয়ামী লীগের লোক সেখান থেকে আসলে অথবা দ্রব্যমূল্য বাড়ার পেছনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক আগেই জিরো টলারেন্স বলেছেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে অনেকগুলি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে যেই সমস্ত জায়গায় দুর্নীতি হচ্ছে সেই সমস্ত দুর্নীতি দমনের জন্য যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রশাসনিক আইনগত অন্যান্য যা আছে সেগুলি বর্তমান সরকার নেবেন সেটা আমি বিশ্বাস করি তবে আপনার সাথে আমি কথা আপনি সংসদে আপনার সংসদে আপনি আমি বিশেষ করি কথাটা আমার শেষ করি আগে আপনার সাথে কথা প্রসঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল যে আমার এলাকায় আমি এই মানুষকে কি কমিটমেন্ট দিয়েছি কি করব এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলতে চাই আপনার পূর্ব আলোচনার সূত্র ধরে সেটা হলো আগামী দশ বছরের মধ্যে আমি যে দৃশ্যটা বাংলাদেশে ভিউ করি দেখতে পাই যে ভীষণটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে দেখিয়েছেন সেটা হলো এই সকল মেগা প্রজেক্ট এবং একশো আপনার ইপিজেট এগুলি যদি চালু হয়ে যায় যেগুলি অনেকটা টেন পারসেন্ট হয়েছে কোনোটা টোয়েন্টি পারসেন্ট কোনোটা ফিফটি পারসেন্ট চালু হয়ে গেলে সারা দেশে দেড় থেকে দুই কোটি নতুন দক্ষ জনশক্তি লাগবে এই স্বল্প শিল্প কল কারখানা এগুলি চালু করতে আমরা এখন দেশের অভ্যন্তরীণ ইনভেস্টমেন্ট এবং বাইরের ইনভেস্টমেন্ট এই দুইটা দরকার তো বাংলাদেশটা আগামী দিনে একটা ম্যানুফ্যাকচারিং কান্ট্রি হতে যাচ্ছে যে গার্মেন্টস কোথায় পাওয়া যায় বাংলাদেশে মাস্ক কোথায় পাওয়া যায় বাংলাদেশে ছোট্ট করে বলতে হবে হ্যাঁ এই সমস্ত জিনিসের একটা ম্যানুফ্যাকচারিং কান্ট্রি হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ সারা পৃথিবীতে একটা ব্র্যান্ডিং হতে যাচ্ছে আমি বিশ্বাস করি সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার এলাকার মানুষের জন্য আমি মনে করি যে সেইখানে আমরা স্বল্প স্বল্প ট্রেডিং করছে বিভিন্ন ট্রেনিং করে আমরা সেখানে দক্ষতা বৃদ্ধি করে একটা দক্ষ জনশক্তি আমার নির্বাচনী এলাকায় আমি তৈরি করতে চাই যে সারা দেশ যেমন ম্যানুফ্যাকচারিং কান্ট্রি যদি প্রশ্ন আসে দক্ষ জনশক্তি কোথায় পাওয়া যায় সবাই যেন এক বাইকে এই ব্র্যান্ডটার নাম জানে যে কালীগঞ্জে দক্ষ জনশক্তি পাওয়া যায় স্কিল ডেভেলপমেন্ট ভোকেশনাল ট্রেনিং অন্যান্য ট্রেনিং কম্পিউটার ট্রেনিং এটা দিয়ে আমি একটা বিশাল জনশক্তিকে কর্মমুখী করতে চাই এমপ্লয়মেন্ট যাতে হতে পারে সেই দিকে আমি নিয়ে যেতে ঠিক বিপরীত জায়গায় আরও একজন সংসদ সদস্য বদির যেমন সোহাগ আছে সেখানে প্রায় বাবা ছেলের মানে বয়সী আপনাদের তো এরকম বয়সে কিন্তু বেশ কিছু একদম তরুণ সংসদে গিয়েছে তাদের কাছ থেকে আপনার প্রত্যাশা কি আপনি বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ হিসাবে খুব ছোট্ট করে যদি একটু বলেন ওনাদের কি জামান সোহাগ ছাত্রলীগের সভাপতি ছিল ওনাদের মতো আরও আছে এবং জি নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য আমি তাকে অভিনন্দন জানাই তার দীর্ঘ পথ রয়েছে রাজনীতিতে সুন্দরভাবে সে বিকশিত হবে তার সাথে আমার একটা খুব আবেগ ঘন পরিচয় আছে তার যে শ্বশুর হ্যাঁ মনিরুজ্জামান বাদরাজ ছাত্রলীগের সভাপতি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং 
আমার সাথে একসাথে আমার সাথে জেলে ছিল খালি জেলে ছিল না জেলে যাইবার অনেক করুণ কাহিনী তাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় এস বির ওখানে আমাকেও পরে নিয়ে যায় পরে আমি ওই বাদলকে নিয়ে একসাথে কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়েছিলাম এবং আমার সাথে দীর্ঘদিন ছিল তার অনেক কথা অনেক কিছু আমার হয়েছে তার মেয়ের জামাই আমার সাথে আজকে এই আলোচনা করছি আমি খুব ভালো স্নেহধন্য মনে করছি আমার কাছে বাদলের স্মৃতিটাও খুব পরিস্পূর্ণ তারা রাজনীতিতে খুব বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে এবং এরা হলো রাজনৈতিক ধারার রাজনৈতিক কর্মী হইয়া এমপি হয়েছে কাজী তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড খুব শক্ত রাজনীতি ভবিষ্যতে ভালো করবে এই প্রশ্ন ধন্যবাদ ধন্যবাদ সব ভাই আপনার কাছে আসছি সেটি হচ্ছে যে তরুণ প্রজন্মের আপনারা প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং আপনি জানেন যে দুর্নীতি এই মুহূর্তের একটা বড় চ্যালেঞ্জ আছে শিক্ষায় আছে স্বাস্থ্যে আছে তরুণ প্রজন্ম আপনাদের দিকে নিশ্চয়ই অনেক প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে সেই প্রত্যাশা পূরণে আপনি কি ভূমিকা পালন করবেন দেখুন আপনি যেটা বললেন যে এটা আমাদের মেইন ইস্যু এটা আমি বিশ্বাস করি না জি কারণ দুই হাজার আট সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরি করেছে এবং তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে বাংলাদেশে দুর্নীতি হ্রাস পেয়েছে আপনি যদি বলেন কোথায় দেখুন টেন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কোথাও কিন্তু আর বন্দুক যুদ্ধ হয় না কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কোথাও ভর্তি বাণিজ্য নাই এরকম আপনার আমাদের এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে সেখানেও কোথাও ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই এটা তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে সম্ভব হয়েছে তা এবং আজকে বাংলাদেশের যে আপনার এই কোভিড নাইন্টিন বা বৈশ্বিক মন্দা যেটা আমাদের সেটার কবলে আমরা যে আসি এখানে আক্তার ভাই যে কথাটা বলেছেন যে আমাদের সকল মেগা প্রজেক্টগুলো এখন ইনকামের পথে আমাদের ন্যাশনাল যে ইনকাম সেখানে কিন্তু এটা যুক্ত হচ্ছে এখন শুরু হয়ে গেছে তা আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশ একটা শক্ত একটা মজবুত অর্থনীতির দেশ হিসেবে বিকশিত হবে এই সংসদেই আমরা এই সংসদেই দেখতে পারব এবং আমরা বাংলাদেশ জননেত্রী শেখ হাসিনা যে স্মার্ট বাংলাদেশের কমিটমেন্ট করেছেন ইতিমধ্যে উনি যা যা কমিটমেন্ট করেছেন গ্রাম শতভাগ বিদ্যুতায়িত হয়েছে গ্রাম আজকে শহরে পরিণত হয়েছে আজকে আপনার আমাদের যে স্মার্ট বাংলাদেশ সেখানে নীতি নৈতিকতা করাপশান ফ্রি এটার আমরা যদি সংজ্ঞায়িত করি তাহলে নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলো তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে যে স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে শুধু আমরা ডেভেলপমেন্ট না আমরা শুধু স্মার্টনেস শুধু আমাদের পোশাকে নয় শুধু আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্টে নয় আমাদের নীতি নৈতিকতায় আমাদের আদর্শিক জায়গায় আমরা যদি আমরা এটাকে সংজ্ঞায়িত করি যে আমাদের সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা আমাদের একদম মানে করাপশান ফ্রি বাংলাদেশ শেষ করতে হবে এবং করাপশান ফ্রি বাংলাদেশ এবং আমরা সেটা চাই এবং আক্তার ভাই যে কথাটা বলেছেন যে আমাদের একটা টেকনিক্যাল লি আমরা মানে দক্ষ মানব শক্তিতে আমরা তরুণদেরকে তৈরি করতে চাই আমিও একজন তরুণ প্রজন্মের মানুষ আমাদের সরকারের পলিসি আছে প্রত্যেকটা উপজেলায় একটা করে টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ একটা করে টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার তিরিশ সেকেন্ড এবং আমাদের প্রত্যেকটা উপজেলায় যে এই যে মাদক মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য আমাদের খেলাধুলার জন্য প্রত্যেকটা উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম এই সকল কার্যক্রমগুলো এগিয়ে যাবে এবং আমরা বিশ্বাস করি আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশ আরও বৈপ্লবিক করি অনেক অনেক ধন্যবাদ বদুজ্জামান সোহাক আর নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং অসংখ্য কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ আক্তারুজ্জামান বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ আপনাকেও প্রিয় দর্শক এই ছিল আজকে নিটল টাটা মাই টিভি সংলাপের আয়োজন দেখা হবে পরবর্তীতে আমরা এই প্রবীণ এবং নবীন দুই রাজনীতিবিদদের কথা সূত্র ধরে বলতে চাই নবীনদের প্রজ্ঞা আর প্রবীণদের প্রজ্ঞা আর নবীনদের শক্তি উৎসাহ সব মিলে আমরা একটা সুন্দর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ এবং কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে তুলব বাংলাদেশকে প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ